capitolo 22 sulla ex SNFT finiva qui all'idilliaco casello di Vaccarezzo fra Vello e Toline, regno del guardialine signor Giovanni Guerini che mi sta ospitando. Lontano l'Overe sulla sponda bergamasca del Sebino. Da Vello sto andando verso Toline. È una tratta spettacolare e non solo ferroviariamente. Vedremo sfilare i treni 204 per e 203 da Edolo. Sotto la tortuosa, dismessa, vecchia strada litoranea ci faranno una ciclopedonale da Eden. Fino a quando beghe politiche non la stroncheranno, si intende. Oi boh, ecco i miei secondi alla Andy Warhol. Continuo verso la zona della corna 30 passi. Si stenta a credere che fino a una ventina di anni fa questa era la statale del Tonale, l'unica strada per la Val Camonica. Ora è abbandonata e chiusa per frani e cedimenti.
questa punta detta delle croci bresciane ancora lontana appare Toline termina la tratta di viadotti e gallerie e lo sguardo arriva a Govine poi Pisogne con la fine del lago Monte e le riprese sono del maggio 1995. Pedibus calcantibus, arrivo all'entrata in Toline. Visitato il 206 Brescia Edolo, vado oltre la galleria. Il portale a nord incornicia la stazione di Toline. Era l'Espresso 273 da Idolo. Ora stazione Borgo di Toline. La chiesa di San Gregorio Magno con pregevoli affreschi del XV secolo e opere della bottega del Fantoni.
appena oltre Toline. la corna dei 30 passi Il treno 12 feriale Brescia Pisogne appena transitato lo vediamo ora laggiù arrivare a Pisogne. Presso a Pisogne un bianco cavallo, moderna statua, nacque anni fa come carro allegorico di carnevale. La grande parrocchiale di Maria Assunta e la torre del Vescovo del XIII secolo. Era un insolito convoglio di tutte automotrici, con le ALN 668 121 e 122 in testa, le sole con due vestiboli. Bisogna saper aspettare. Aspettare è pur sempre un'occupazione, diceva Cesare Pavese. L'attesa, magari lunghetta, di un transito è per un ferro bipatico di per sé naturale. E in un contesto così il tempo poi vola.
ciò non toglie che occorre molta pazienza per impararla. E' questo il primo incontro in linea con i nuovi DE145, ad oggi non ancora in servizio ufficiale. Siamo nel luglio 1995. Il 204 per Edolo. A bisogno è ora. Prima del PL con la statale, al centro del paese.